हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल होप यू ऑल आर स्टेइंग सेफ एंड हैप्पी टू यस इट्स माय नेक्स्ट व्लॉग वेरी इंटरेस्टिंग स्पेशली फ्रॉम माय किचन नम्मा इन्निक कैबेज यूज பண்ணி ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஆமாங்க நான் சொன்ன மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் தான் அண்ட் ரொம்பவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிப்பின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு நான் இன்றைக்கு கேபேஜ் லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ஸ்நாக் வந்து உண்மையிலேயே எல்லாருக்குமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் அதாவது ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்ஸே இல்லாமல் நம்ம கேபேஜ் லீவ்ஸை யூஸ் பண்ணி மட்டும் இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறது வந்து மஷ்ரூம் ஸ்டஃப்ட் கேபேஜ் ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் ஸோ நம்ம மஷ்ரூம் ஸ்டஃபிங்காக தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம் நான் இங்கே வந்து கொஞ்சம் கிரேட்டட் கார்லிக் எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் ஒரு அனியன் அண்ட் அப்புறமா கொஞ்சம் பட்டன் மஷ்ரூம்ஸ் ஸோ பட்டன் மஷ்ரூம்ஸ் நீங்கள் பார்த்து வாங்கும் போது இந்த மாதிரி நல்ல ஃபுல் ஒயிட்டில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் சில டைம் வந்து அந்த சென்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப டார்க் ஆகிடும் இப்போது நான் வந்து ஆனியனை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மீடியம் பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறமா மஷ்ரூம்ஸையும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ சாப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து இங்கே ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும்தான் ஆயில் சேர்த்துருக்குறேன் ஏன்னா மஷ்ரூம்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்வலாக ஆயில் ரொம்ப எடுக்காது அதனால் அண்ட் இப்போ வந்து நான் கிரேட்டட் கார்லிக் வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன் கார்லிக் வந்து ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லைட்டாக ஒரு டாஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ கார்லிக்கோட ஃப்ளேவர் இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோலில் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் கார்லிக் வந்து நல்லா டாஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி இலையும் இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்கு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் அதோட ஃப்ளேவருமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் யூஸ்வலாக நம்ம கடைசி தான் கொத்தமல்லி இலை ஆட் பண்ணுவோம் பட் ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு யூனிக் சேஞ்ச் தெரியும் இப்போ ரெண்டுமே நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போது நம்ம ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லைட்டாக ஒரு சாட்டே கொடுத்துக்கோங்க ரொம்பலாம் ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு ஆகணும்னு வேண்டாம் லைட்டாக ஒரு பிங்க் கலருக்கு வந்தாலே போதும் ஸோ ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ ஆனியன்ஸ் வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து மஷ்ரூம்ஸை ஆட் பண்ணிடலாம் நான் சொன்ன மாதிரி மஷ்ரூம்ஸை வந்து ரொம்ப பெரிய பீஸாக கட் பண்ணிடாதீங்க அதுக்குன்னு ரொம்ப ஸ்மாலாகவும் வேண்டாம் ஒரு மீடியம் பீசஸ் மாதிரி இருந்தால் போதும் ஸோ தட் நம்மளுக்கு சாப்பிடும்போது அதோட டேஸ்ட்டும் தெரியும் நல்லா அண்ட் சாப்பிட்றதுக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதோட அந்த ஜூஸி டெக்ஸ்டர் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மஷ்ரூம்ஸை ஆட் பண்ணிடுறோம் ஸோ மஷ்ரூம் வந்து ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதுக்கு எந்த வாட்டரோ ஆட் பண்ண வேண்டாம் பிகாஸ் மஷ்ரூம்ஸை வதங்கும் போதே அது தண்ணி விடும் ஸோ அதனால் நம்ம தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம் மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா இந்த மாதிரி சாட்டை பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இங்கே வந்து பட்டன் மஷ்ரூம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் பட் நீங்கள் வந்து அந்த ப்ரௌன் மஷ்ரூம்ஸ் என் எந்த விதமான மஷ்ரூம்லையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணலை ஆனாலும் மஷ்ரூம் வந்து வதங்கின அப்புறமா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருக்கு ஸோ இந்த தண்ணி வந்து நல்ல வத்துற அளவுக்கு நல்ல வதக்கிக்கோங்க அண்ட் கடைசியாக நம்ம வந்து மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ரொம்ப பெரிய மசாலாலாம் இல்லை நான் வந்து வெறும் சால்ட் அண்ட் மேகி மசாலா மட்டும் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்கள்கிட்ட இப்போ மேகி மசாலா இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சில்லி பவுடரும் கொஞ்சம் கரம் மசாலாவும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தேட் கேன் பி யோர் ஆல்டர்னேட்டிவ் இஃப் யூஆர் நாட் யூஸிங் யோர் மேகி மசாலா ஐ ஆம் ஆடிங் சால்ட் சால்ட் யூ கேன் ஆட் ஆஸ் பர் யோர் டேஸ்ட் 
and also the soya sauce then goes the maggi masala and as i said earlier if you are not having maggi masala you can replace it with chili powder and garam masala so that you can equalize your flavor too ipo in the masala la add panni nalla oru saute koduthukonga so that nammoda and the vadangna mushrooms oda nammoda masala nalla mix aagidum and idukaprama ninga ungaloda flame vandu low flame ku adjust panikonga because nama masalas la add panniyaachu so idukaprama medium high flame la irundichu appadina light ah karinja maadhiri aayidum so ipo ipo vandu nammoda the mushroom stuffing vandu ready aayiduchu and na vandu idu kuda konjam cheese um add pandren as earlier na sonna maadhiri cheese kuda na konjam ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ தட் நம்மளோட சீஸோட ஃப்ளேவர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாகவும் இருக்கும் ஆஸ் நம்ம மசாலாஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்பைசினஸ் கொடுக்கல ஸோ அதனால் நான் சீஸ் கூட கொஞ்சம் ட்ரை ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் ஆட் பண்ணி அந்த மசாலா நல்லா கூல் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் சீஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும்போதே நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் சீஸ்லாம் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் ஸோ அதனால் நம்மளோட அந்த மஷ்ரூம் மசாலா வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த சீஸ் ஸ்டஃபிங் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அண்ட் இது தான் நம்மளோட ஸ்டஃபிங் அண்ட் இட்ஸ் ரெடி இப்போது நம்ம கேபேஜ் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் நான் வந்து இங்கே ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல வெறும் கேபேஜ் லீவ்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணி அந்த ரோல்ஸ் செய்ய போகிறேன் ஸோ பார்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ்ட் கேபேஜ் எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் நான் மார்க் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அந்த மேலே உள்ள அந்த லேயர் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அதோடய லீவ்ஸை வந்து செப்பரேட் பண்ண முடியும் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கேபேஜ் லீவ்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதுக்காண்டி நம்ம கேபேஜ் வந்து கொஞ்சம் பிளான்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு ஹோல் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம அந்த கேபேஜோட லீவ்ஸை தனியாக எடுக்க முடியும் நம்மளால் ஈஸியாக ஸோ கேபேஜ் லீவ்ஸ் வந்து நல்ல பெருசாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து சென்டர் கேவிட்டி போட்டாச்சு அண்ட் அப்புறமா நம்ம கேபேஜை வந்து இப்போது பிளான்ச் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காண்டி நான் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ வாட்டர் வந்து நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம பிளான்ச் பண்ணிடலாம் பிளான்ச் பண்ணும்போது ரெண்டு சைடுமே பிளான்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நம்மளோட லீவ்ஸ் வந்து நல்ல சாஃப்டாகவும் ஆகிடும் அண்ட் நம்ம வந்து ரோல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் அப்சைட் டவுன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ தட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து நல்லா பிளான்ச் ஆகிக்கிட்டோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறமா அதை உல்ட்டா பண்ணிக்கோங்க உல்ட்டா பண்ணிட்டு ஸோ தட் அந்த டவுன் சைடு அந்த கேபேஜோட டவுன் சைடுமே நல்ல பிளான்ச் ஆகிடும் அண்ட் இப்படியும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ ரெண்டு சைடுமே இப்போ நல்லா பிளான்ச் ஆயிடுச்சு நம்மளோட கேபேஜ்க்கு இப்போ நம்மளோட லீவ்ஸுமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டெக்ஸ்டர் இருக்கும் அதுக்கு ஃபோல்டபுள் டெக்ஸ்டர் மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட கேபேஜ் லீவ்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபார் ஃபோல்டிங் இப்போ பாருங்கள் லீவ்ஸ் எல்லாமே செப்பரேட் ஆயிடுச்சு அண்ட் லீவ்ஸுமே கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கு ஃப்ரம் பிஃபோர் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட லீவ்ஸை வந்து ஈஸியாக செப்பரேட் பண்ண முடியுது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் என்னோட ரெசிபி ரொம்பவே ஸ்பெஷல்னு சொன்னீங்க ஸோ இந்த மாதிரி லீவ்ஸை நல்லா எடுத்துக்கோங்க தனித்தனியாக இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து எல்லா அவுட்டர் சைட்ஸில் உள்ள லீவ்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் லீவ்ஸுமே கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் இருக்குது ஸோ நம்மளோட கேபேஜ் லீவ்ஸை வந்து நான் செப்பரேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அண்ட் இட்ஸ் ரெடி ஃபார் ஃபோல்டிங் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம கேபேஜோட லீவ்ஸ்க்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெயின் இருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அது ஃபோல்ட் பண்ணும்போது சில டைம் பிரேக் ஆகலாம் ஸோ அதனால் அதை லைட்டாக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பீல் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணும்போது அது ஈஸியாக ஃபோல்ட் ஆகும் 
அண்ட் இந்த ஸ்டெப் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் பிகாஸ் ஏதாவது ஹோல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங் வந்து வெளியில் ஊஸ் அவுட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் இப்படி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபோல்ட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போது என்னோடய லீவ்ஸ் நல்லா ஃபோல்ட் ஆகுது நான் அந்த ஸ்டெம் கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இப்போ வந்து நான் எல்லா லீவ்ஸையும் இந்த மாதிரி இந்த பின்னாடி உள்ள வெயினை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் இட்ஸ் ரெடி இப்போது நம்ம இதுக்குள்ளே எப்படி ஸ்டஃபிங் வைக்கிறது அண்ட் எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் மைதா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் மைதாவில் கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துட்டு அண்ட் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி ஸோ தட் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணும்போது கடைசி எட்ஜை வந்து இந்த மாதிரி மைதா பேஸ்ட் வச்சு நம்ம சீல் பண்ணிடலாம் ஸோ மைதா பேஸ்ட் நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போது நம்ம வந்து ஸ்டஃபிங் வச்சிடலாம் ஸோ நான் வந்து எடுத்துருக்கிற அந்த கேபேஜ் லீஃப்பில் வந்து ஒரு பேஸ் லேயருக்கு ஒரு மைனீஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் மைனீஸ் வந்து ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்சர் கொடுக்கும் நம்மளோட இந்த இன்னர் ஸ்டஃபிங்ஸ்க்கு ஸோ இந்த மாதிரி மைனீஸ் வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்கள் பேஸ் லேயர் ஆஃப் லீஃபை அண்ட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு இப்போது நம்மளோட ஸ்டஃபிங்கை வந்து உள்ளே வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம் அண்ட் ரோல் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கோங்க அண்ட் வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸுக்கு ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நம்ம அந்த எண்டு வச்சுருப்போம்ல அந்த எண்டை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு சைடு அதாவது நம்மளோட ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள லீவ்ஸை இன்னவர்ட்ஸ் நீங்கள் அமர்த்திக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஃபோல்ட் பண்ண கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த எட்ஜை வந்து நான் கொஞ்சம் மைதா பேஸ்ட்டை வச்சு சீல் பண்ணுறேன் ஸோ தட் மைதாவும் அந்த லீவ்ஸ் கூட சேர்ந்து அந்த கடைசி எட்ஜோட லீஃப் வந்து நல்லா சீல் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி மைதா பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணி நான் சீல் பண்ணிட்டேன் அண்ட் சீல் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களோட லீவ்ஸை இந்த மாதிரி அப்சைட் டவுனாக ஆக்கி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் அந்த மைதா வந்து லேஸாக காஞ்சிரும் அண்ட் நம்மளோட லீவ்ஸுமே வந்து நல்ல மூடி செட் ஆகிடும் இப்போது நம்மளோட இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் வெளியில் உள்ள லேயருக்கு வந்து எப்போதுமே நம்ம பிரெட் கிரம்ஸ் தானே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த தடவை டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் வச்சு அண்ட் அதில் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணி அண்ட் ஸ்பைசினஸ்க்காக கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை வந்து மிக்சியில் நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஃபைன் பவுடர் வேண்டாம் ஒரு கோர்ஸாகவே நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணிட்டாலே போதும் அண்ட் இப்போ வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் அந்த வெளியில் உள்ள ட்ரெஸ்ஸிங் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம எப்போதுமே பிரெட் கிரம்ஸ் யூஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒன் டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் நம்மளோட இந்த இதில் வந்து சால்ட்டும் இருக்குது அண்ட் ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போது நம்மளோட மைதா பேஸ்ட்டும் ரெடி அண்ட் அவுட்டர் சைட் அந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் டிப்பிங்கும் ரெடி இப்போது நான் வந்து அந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸை மைதாவில் டிப் பண்ணி அண்ட் அப்புறமா அந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ்லையும் டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் உண்மையிலே இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷல் பிகாஸ் வி ஹேவின் யூஸ்ட் எனி ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் அண்ட் நம்ம கேபேஜ் லீஃபில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங் ரோல் செஞ்சுருக்கோம் ஸோ ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் வெளி வெளியில் வந்து ரொம்ப க்ரன்ச்சியராக இருக்கும் அண்ட் உள்ளே வந்து நம்மளோட மஷ்ரூம் ஸ்டஃபிங் ரொம்பவே ஜூஸியாக இருக்கும் ஸோ உண்மையிலே ஒரு டெலிஷியஸான ஸ்ப்ரிங் ரோல்னும் சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி கேபேஜ் லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ்வலாக பொரியல் கூட்டு அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒன் டைம் நீங்கள் கேபேஜை யூஸ் பண்ணி ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக்காகவும் நீங்கள் செய்யலாம் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னு என்னோட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்னோட சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் யூ வில் கெட் டு நோ ஆல் மை நியூ ரெசிபீஸ் அண்ட் ஆல்சோ இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன்ஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே சேஃப்